cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Daremos início a mais um culto de sábado. Peço que a igreja fique de pé. Daremos início no nome santo de Jesus. Possamos estar ligados nesse culto, deixar todos os problemas no lado de fora e focarmos em Cristo. Daremos início no hino inicial de 3, 4, 5. Peço que os irmãos incumbiram no hino, venham à frente. 3, 4, 3. Amém. Que preciosidade Jesus é na nossa vida. Peço que a igreja abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Amém. 
Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Diz assim a palavra. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém, igreja? Só a graça do Senhor nos dá salvação. Peço que a igreja me ajude em oração. Pai querido, Pai poderoso, Senhor, estamos aqui te louvando, te adoramos, Pai, nessa manhã, nesse sábado, Senhor, que possamos estar ligados em Ti, Senhor, fora do mundo, mas ligados com Cristo, Pai. Senhor, que possamos estar cheios do Teu Espírito, Pai. Possamos estar focados, Senhor, supra as nossas necessidades hoje, Pai. Tire, Senhor, todas as nossas preocupações, Pai. Se faça presente aqui, Senhor, guia este culto, Pai, que é de louvor, de adoração para Ti, Pai. Possamos dar o nosso melhor, Pai, na Tua casa, Pai. Possamos, Senhor, estarmos, Senhor, com coração grato no Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, é, peço que a igreja já pode sentar. Daremos início com os louvores e convido à frente o grupo Adoração. Toca a primeira oportunidade de louvor. Existem tantos como a mulher de Ló Numa existência assim tão só Por não crerem no que Deus falou E a solidão no deserto da falta de fé É gente assim como Tomé Que precisam ver pra crer mas a palavra já fez efeito em mim Creio que não é o fim A minha bênção vou levar Estou aqui para ser abençoado Estou aqui para ser abençoado 
pecado Não vou embora Sem levar A minha bênção Estou aqui Para ser Abençoado Também conheço Gente como Jovem rico Apegado ao material Incapaz de tudo dar Mas também há Outros como Abraão Que oferece no altar O Isaac de valor Gente assim Não tem medo de ousar eu também quero ofertar A minha bênção vou levar Estou aqui para ser abençoado Estou aqui para ser abençoado Não vou embora sem levar a minha bênção Estou aqui para ser abençoado E pela fé já estou abençoado E pela fé já estou abençoado Fiquei aqui para levar a minha bênção Abençoado E pela fé Você está Abençoado E pela fé Você está Abençoado Ficou aqui para levar A sua bênção E pela fé Você está Seja abençoado Só quem tem a verdadeira benção do Senhor É nítido ver as coisas maravilhosas que podem ser feitas Com oportunidade agora, é, convido a diaconisa Emília. Com o louvor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Chega o um friozinho, a voz da gente parece que não quer sair. Mas eu espero que a igreja me acompanhe. É o louvor 341, nosso brado de júbilo. Longe. Vamos louvar ao Senhor, irmão. Vamos aquecer.
e fala desse jeito, Davi falando. Além disso, além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Nós possamos observar aqui a oferta do rei Davi, quando ele oferta a casa do Senhor com alegria né? e com fidelidade. E nesse momento, nós temos a nossa, a nossa credencial, aquilo que Paulo teve, né? a credencial, hoje nós temos essa credencial, que é a fé. E pela fé, você vai fazer que nem o rei Davi, ofertar com alegria e pela fé ofertar a casa do Senhor. Eu sempre falo, essa é uma verdadeira oferta, aquele, aquela oferta que você dá com alegria, com o coração aberto né, para o Senhor. É isso que Ele sagrado nesse momento. Vamos orar e vamos se colocar nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Aqui está, Pai amado, a tua igreja reunida, Senhor. E nesse momento, meu Deus, vai ofertar a tua casa, Senhor. E nesse momento, Pai amado, abre o coração, Senhor, de cada um, Pai amado, que vai te, que vai te ofertar, Senhor. Pai amado, para que possa te ofertar com alegria, Senhor. Com coração aberto, Senhor. Pois tu, Senhor, dono do ouro e da prata, Senhor. E nesse momento, meu Deus, abençoa os ofertantes da tua casa, Senhor. Meu Deus, Pai amado, põe tuas mãos, meu Deus, sobre a vida de cada cada um, Senhor, abrindo, Pai amado, as portas de emprego, Senhor, preparando, meu Deus, nossos corações, Senhor, abençoa, Pai amado, os dizimistas da Tua casa, Senhor, porque tudo é teu, Senhor, ah, Senhor, o nosso trabalho, nossos patrões, Senhor, aquele que tem suas empresas, aquele, Senhor, que trabalha por conta que o Espírito do Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Obrigado por esse momento, nós estamos em tua casa, Senhor, te ofertando e te agradecendo por esse santo dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. É tempo de Quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar. Dele vou depender. Sua face eu vi e o mesmo. Nesse momento, com mais uma oportunidade de louvor, convido o grupo à adoração. Mais uma vez, o grupo da oração, um salve de mão com a parte do Senhor. Destino pedi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão 
Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram parte de mim O terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte O Senhor me amou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui morte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conseguiu. Glória a Deus, aleluia Jesus O terrível espinho No pecado eu pisei A ponta é gravida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me amou Me mostrou a verdade Que eu nunca tive Acordei e voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Estou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui para a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui forte e seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Os irmãos estão felizes, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz assim, alegrai-vos porque eu estou contigo. 
nos mínimos detalhes, o Senhor está nos guiando, nos consolando. Chegamos na hora da palavra do Senhor. É, convido a vir à frente o pastor Jacó, com o tema O Toque de Jesus. Deus venha falar grandemente através do teu servo. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. E vou repetir aqui a pergunta que o nosso irmão Wallace fez. Você está feliz? Amém. Oh, aleluias. Nós sabemos que o motivo da nossa felicidade, como nós dissemos hoje na lição da escola bíblica, não está baseado na carne, não está baseado no que nós sentimos aqui nesta parte externa, não é verdade, irmã? Mas daquilo que nós sentimos no nosso coração, aleluia. Aquilo que o Espírito Santo proporciona a nós. Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Nós vamos ler um texto muito conhecido. E depois nós vamos orar. Vamos pedir a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para que nesses breves momentos dessa reflexão o Senhor possa falar conosco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Ô Pedro, Pedro, fica aqui. Isso. Esperando todos encontrarem. Capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 4, um texto conhecido. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, nós temos aqui à frente. A palavra do Senhor diz assim. Ó. Quando Jesus desceu a encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus, então, estendeu a mão e tocou nele e disse assim, ó, eu quero, aleluia, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, aquele homem foi curado, então, da lepra. Então Jesus disse ao homem, não conte isso a ninguém, vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige e isso servirá como testemunho. Amém? Graças a Deus. Feche os teus olhos agora e vamos orar. Deus de amor e misericórdia. Deus santo, Deus fiel e verdadeiro. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. E nesse momento, Senhor, em que nós lemos a sua palavra, Senhor, que o seu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Que as nossas mentes, Senhor, os nossos sentidos venham estar aguçados e aplicados a ouvir a sua palavra, Senhor. Que esta palavra venha do seu trono para os nossos corações, Senhor. Nos dando a ciência da sua vontade, Senhor. Instruções, meu Pai, do Senhor para a nossa vida cristã. Aqueles que pediram resposta, Senhor, que venham encontrar nesta palavra. Aqueles que pediram, Senhor, uma confirmação, Senhor. Algo de ti, Senhor, aleluias, que possam encontrar nesta palavra. Aqueles que pediram ânimo, Senhor, que possam encontrar, não em minhas palavras, mas na sua palavra que traz vida. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, de ouvidos atentos, prontos a sermos alimentados com essa santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, amados. Como o nosso irmão Wallace disse aqui, Talvez para dar um tema ao nosso sermão nessa manhã seria o toque de Jesus, não é verdade? Talvez, começando aqui nossa reflexão, você se lembra de quando você era criança? O Pedro se lembra com certeza. Mas será que o pastor Fécio se lembra quando era criança, pastor? Um pouquinho, né? Quem lembra? A Jo lembra? Eu me lembro também porque não faz tanto tempo assim. Por que, que vocês estão rindo? Não é? 
Mas talvez você, mesmo que vagamente, se lembre ainda de quando você era criança. E não é verdade que é bom ter papai e mamãe? É ou não é? É algo muito bom, não é? Talvez você se lembre, uma das lembranças que você te, guarde em seu coração, seja os momentos em que seu pai e sua mãe já fez algum carinho em você. Sabe quando você teve aquele choro sentido depois de uma queda? Ou então depois do primeiro dia de aula que você estava morrendo de medo? E você sentiu um abraço em uma mãe do seu pai? Da, da, da mamãe ou do papai? Será que você se lembra desse sentimento? Mais do que um toque, um carinho de pai e de mãe diz que acalanta a gente. Tira o medo. Agora de pouco eu subi ali e eu vi a Heleninha, a, mãe, a, a, a filhinha do Fábio, chorando, chorando, chorando. Até a hora que a mamãe pegou no colo. Olha só. Diz que o toque de mãe é terapêutico. Não é assim? Ele acalma. Eu, eu percebo isso com a Rebeca aí. Ó. Às vezes ela cai, ela faz alguma estripulia, ela começa a chorar, e logo que ela se machuca, ela sai gritando e chamando a mãe, só se acalma quando a mamãe ali pega no colo. Não é assim? É assim que acontece. E, e mesmo que ela esteja ali chorando, mesmo que ela ainda esteja sentindo uma dor, parece que aquele acalanto da mãe, aquele colo da mãe, empiricamente começa a aliviar aquela dor. Parece que, que, que é, ver, é, uma, é uma verdade aquilo que as pessoas falam, que o beijo de mãe é um remédio. Não é assim? Diz que o pastor Zezinho ele tem o costume de dizer que colo de mãe de acronunício é terapêutico. E eu concordo com ele com tudo isso. A nossa sociedade, no entanto, fazendo aqui uma ponte com relação a isso, ela está se acostumando com o que é virtual, pastor Félix. Hoje em dia, os relacionamentos não são interpessoais, mas eles são intertecnológicos. Eu tenho mais ou menos umas 900 pessoas no meu Facebook, e ainda é pouco perto de outras pessoas. Eu não sei se eu conheço. Sustentar alguém, trazer alguém para cima, é a mesma que pode empurrar alguém para um abismo. Isso depende do controle delas. Que poder nossas mãos têm? Se nós deixarmos este...
Pequeno membro sem governo, talvez ela se torne até uma arma. O segundo lugar mais perigoso que existe no mundo, sabe onde que é? Segundo uma pesquisa que eu andei lendo, dentro dos lares. É os lugares onde acontecem as violências com as nossas mãos. E agora quando nós comparamos todos esses atos que as mãos podem ter, o toque que uma mão pode ter, ou agressivo ou não, com o toque que Jesus pode dar em uma pessoa. Oh, aleluia. Quanta diferença, não é verdade, amado? Quando comparamos as nossas mãos com as mãos de Jesus, será que nós veríamos a mão de Jesus agarrando verosmente alguém ou alguma coisa? Eu duvido que não, eu duvido, eu duvido mesmo. Jesus tem um toque compassivo. Quando nós analisamos, aleluia, o evangelho de Cristo, quando Jesus teve seu ministério na terra, todas as pessoas que foram tocadas por Jesus receberam paz, tiveram transformação de vida plena, porque o toque de Jesus é carregado de paz. Quando o nosso coração vai mal, quando o nosso coração tem medo, nós precisamos sentir o toque de Jesus em nossas vidas. Oh, aleluias. Ninguém foi tocado, talvez de uma maneira tão tremenda, em todo o Evangelho, quando nós lemos, quanto esse leproso que nós lemos aqui, no capítulo 8 do livro de Mateus. E é interessante que nem o nome dele é citado, não é assim? É um leproso que ali não tem nome. Acho que o milagre que Jesus operou na vida dele foi tão relevante que até a, a, a nominação dele se tornou insignificante. Ainda comparando com o toque de Jesus, nós também podemos citar aqui quando o inimigo toca alguém. O irmão Leandro, no domingo passado, trouxe aqui, de uma maneira muito virtuosa, um sermão que falava sobre quando o inimigo tocou na vida de quem? De, de Jó. Quando o inimigo nos toca... Ele nos traz morte, nos traz desgraça. Só que quando Jesus nos, tro nos toca, ele traz vida, ele traz transformação, traz a solução, traz mudança. Quando Jesus nos toca, nós recebemos um conforto que nós não podemos mensurar. O toque de Jesus, nós vamos aprender aqui nesse texto que ele pode nos livrar dos piores traumas da nossa vida dos piores medos que nós possamos ter carregados pelas mazelas da vida, por traumas da juventude e da infância. Somente o toque de Jesus. E aquele leproso sem nome de Mateus 8, ele recebeu esse toque e teve a vida transformada. Mas a pergunta que eu faço a você para aguçar a sua curiosidade nesta manhã, qual é o segredo para receber o toque de Jesus? Você quer ser tocado por Jesus? Você quer ser tocado por Jesus? Eu quero. Nós tiramos então três lições deste texto. A primeira delas, e eu gostaria de pedir para alguém trazer uma aguinha para mim quando possível. A primeira, a primeira lição que nós tiramos disso é que para ser tocado por Jesus, nós precisamos ter a iniciativa de ir em direção a Jesus. Você precisa ter iniciativa. Quando nós lemos este versículo, este texto, esta peça, talvez nós não paramos para pensar no pano de fundo. Nós vemos logo o milagre de Jesus, porque são apenas quatro versículos, mas talvez nós não paramos para imaginar o quanto e como aquele homem sofria. Ele apareceu uma vez, fez um pedido e recebeu um toque que mudou a sua vida. Mas o que, que tem de tão extraordinário nisso? Eu gostaria de refletir com você sobre isso. Você já parou para pensar que aquele homem que recebeu o toque de Jesus não recebeu o toque de ninguém há anos? Jacuriza Lindalva ele não recebia um abraço. Jacuriza Emília ele não recebia um cumprimento na mão. Há anos ele não recebia um toque de alguém. Você já parou para pensar que nenhuma pessoa o tocava, a sua esposa não o abraçava, ele não podia oferecer um colo aos seus filhos, ele não podia oferecer um cumprimento a um amigo, a ninguém. 
Talvez ele desejasse algo comum que eu desejo, que você deseje também. Talvez ele desejasse mais do que ouro de Aconisa Darli. Um aperto de mão, um abraço caloroso. Para ele isso valesse mais do que muitas e muitas riquezas. Talvez ele tivesse o anseio de receber um, tap... um mero tapinha nas costas. Só que ele não recebia. Talvez quando ele lembrasse da sua esposa, ele quisesse, ele desejasse um beijo em seus lábios. Mas ele não tinha também. Tudo isso foi arrancado. Esses direitos mais simples, essas, esse algo rotineiro na nossa vida foi arrancado daquela pessoa. Ele era intocável, ele era um leproso. Até mesmo andar livremente na rua não era um direito que não era adquirido mais a ele. Ele não podia andar livremente pela sociedade, ele não podia andar pelos comércios. Quando nós paramos para pensar um pouquinho mais na história desse homem, o eu acredito que nós sintamos até vontade de chorar. Segundo a Bíblia, a lepra é considerada uma, de, uma, uma doença terrível. Ainda mais naquela época. Diz que a carne era consumida pelas chagas. A pele passava então a ter manchas vermelhas e brancas e perdia ali depois de um certo tempo a cor. E de repente ele começava a cheirar mal. Era uma doença que ia matando aos poucos. Olha que terrível. E ele estava nessa condição. E ia consumindo a sua carne centímetro a centímetro. Você quer mais uma reflexão? Pense no dia que ele recebeu a notícia que estava com lepra. Em apenas uma palavra do sacerdote que disse, você está impuro, ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu o contato com a sociedade. A vida dele caiu ao chão. Imagine aquele homem. Qual foi a reação dele? Como é que ele chegou para a família e disse, ei, eu estou indo embora. E eu não sei nem se eu vou voltar mais. Que tristeza. Imagine o sacerdote dando esse diagnóstico. Então ele foi colocado em quarentena. Ele foi banido da sociedade. Ele foi colocado em uma colônia que só tinha leprosos. Foi colocado um sino em seu pescoço para que ele fizesse barulho quando ele se aproximasse de alguém. Isso é vergonhoso, não é? Quando ele, então, as poucas vezes que ele passava ali para uma triagem, para uma, um exame, talvez mensal, eu não sei, que ele se aproximava, as pessoas ouviam o um sino, viam ele e começavam a gritar imundo, sujo, não cheguem perto dele. Imagine essa situação. Agora ele estava ali, isolado de tudo, isolado de todos, sem expectativa nenhuma do futuro. A lepra, ela é uma doença que ela tira o tato. Quando você passa a mão na sua barba, para quem tem, você sente aspereza, não sente? Ele não sentia. Quando você passa a mão no liso, você sente, ele não sentia mais, ele perdia o tato. Até a questão da temperatura, ele não sentia. Graças a Deus, eu posso dizer que nenhum de nós aqui tem lepra, não é assim? Só que quando nós olhamos de um modo mais abrangente, e agora vocês vão entender por que eu denotei tanto a importância do sofrimento dessa pessoa, nós vamos ver que muitas pessoas parecem que possuem uma lepra espiritual. Sabia? Você sabe como é que funciona? São pessoas que escutam de Deus, são pessoas que escutam que Jesus Cristo morreu por elas, são pessoas que talvez venham à igreja, escutam louvores, escutam a palavra, mas não conseguem sentir nada de bom em seu coração. Parece que perdeu-se a percepção, a piedade de sentir o toque de Jesus. Pessoas que o Senhor está chamando aí fora. Pessoas que sofrem, que o nosso coração aperta. Pessoas que parece que se acostumaram com a tristeza e com a dor. E o Senhor tem chamado, e o Senhor tem falado, mas a pessoa não sente. Essas pessoas precisam ser tocadas por Jesus, aleluias. Aleluia. 
Sábado passado, nós fizemos uma frente aqui de trabalho, junto com a missionária Sebastiana. Quem veio domingo aqui, eu ainda testemunhei. Nós fomos na casa de uma pessoa, de uma família, que sofreu dois lutos, dois. Perdeu a mãe e perdeu uma irmã. Ficaram três irmãos e um sobrinho. Quando a gente chegou ali, uma casa muito bonita, muito aconchegante, mas uma casa que não tinha alegria. Uma casa, irmão Walter, carregada de amargura, carregada de sofrimento. E ali nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós louvamos, né, missionária? De repente, parece que Jesus tocou na vida daquelas pessoas. Oh, aleluias! De repente, brotou daquele coração uma alegria indizível. Parece que essa lepra espiritual ela foi curada naquele momento. E as pessoas começaram a chorar na presença do Senhor. Porque elas sentiram o toque do Senhor Jesus Cristo. Isso não é obra nossa, é obra do Senhor. Oh, aleluias. Nós não podemos ficar, amados, estagnados, sem sentir sem querer mudar, parados. Mas aqui nós temos que tomar uma atitude mediante aos nossos problemas, mediante as nossas frustrações. São pessoas que não sentem a alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando? Me? Vamos até a casa. Imagine a alegria de você estar na casa do Senhor. Só falou e você já se alegou. Estando aqui é uma alegria indizível. São pessoas que não têm prazer de lançar a mão ao arado. Pessoas que não têm prazer em executar a obra do Senhor Jesus Cristo. E a obra do Senhor Jesus Cristo não é uma obra executada só aqui. É uma obra que você executa dia a dia na sua vida. Será que nós nos alegramos quando nós falamos de Jesus para alguém? Será que nós nos alegramos? Senhor, obrigado por uma oportunidade de falar do seu nome. Senhor, obrigado por uma oportunidade de impor as minhas mãos sobre alguém e orar. São pessoas que não sentem necessidade de comunhão horizontal. Você sabe o que é comunhão horizontal? É quando o Senhor nos abençoa assim, ó, na comunhão que eu tenho com cada um de vocês. É uma alegria, não é? Quantas vezes nós vemos triste e o Senhor começa a nos abençoar através de um abraço de alguém lá na frente. Ó. Aquele menino hoje me abraçou bem forte, aquele que está sentado ali. Eu senti o toque de Jesus no abraço dele. Oh, glórias a Deus. São pessoas que não sentem necessidade da comunhão vertical, da comunhão que você tem com Deus. E a comunhão que nós temos com Deus não é apenas em orações semanais, porque talvez nem diárias são. É a questão da devoção diária, da leitura bíblica, da contemplação da obra do Senhor Jesus Cristo, de você lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Aquele leproso, ele cansou da, dessa situação, da mesma forma que aqueles que são acometidos dessa lepra espiritual devem se cansar também. Então ele ouviu falar de Jesus, cansado daquela situação... E mesmo não podendo, não tendo autorização de ir até a cidade, com o um sino amarrado no pescoço, que anunciava a sua chegada, ele, e as pessoas ali gritavam que ele estava chegando, chamavam de mundo, o que você está fazendo aqui? E mesmo assim ele foi e não se intimidou. Ele não se intimidou. Para ele, mais, o import, mais importante do que todo constrangimento. Talvez mais importante do que toda a dor que ele sentia era receber o toque de Jesus. Aleluias! Era ir até o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a multidão, uma multidão seguia Jesus. Nós podemos imaginar aquelas pessoas com nojo. Muitos não queriam chegar perto, perto dele, com asco de o tocá-lo. Iam abrindo o caminho. Muitos talvez que não percebessem tudo aquilo porque estavam seguindo Jesus quando o viram, deram um passo para trás. Só que Jesus deu um passo à frente, aleluias. Ele foi ao encontro porque ele viu ali a iniciativa daquele homem. 
O Senhor quer ver a iniciativa na minha vida. O Senhor quer ver a iniciativa na sua vida. Aleluias! Imagine um Deus que está dizendo assim, ó, oh, eu estou pronto a te abençoar. Eu estou pronto a responder aquilo que você ora faz tempo. Toma iniciativa de vir. Porque eu vou dar mais um passo em direção a você. Aleluias! Ele teve essa iniciativa. Nós temos que ter também. Dar um passo em direção de Jesus. Ele é o único que se nos tocar, ele vai resolver os nossos problemas físicos, os nossos problemas emocionais, somente através do toque de Jesus. Aleluias. Além de ter iniciativa, nós tiramos aqui uma segunda lição. Nós temos que aprender, sabe o quê? E aí é uma coisa que complica um pouco. Dar graça em tudo e o que nós não podemos murmurar nem reclamar. E quando é tudo, é tudo mesmo. Tudo, tudo mesmo. Este é mais um segredo para nós, quando nós lemos aqui o texto de Mateus 8 e analisamos o pedido do leproso. Olha só. Em nenhum momento em que ele teve o diálogo com Jesus, ele reclamou da situação dele. Talvez se Jesus entrasse agora na igreja e você lembrasse daquele pedido que você está orando há tempo, você ia falar assim, eu tenho sofrido, eu tenho chorado, eu tenho padecido. Talvez nós possamos dizer até que nós não merecemos tudo isso. Só que aquele leproso, em momento algum, ele reclamou. Em momento nenhum, ele se achou injustiçado pelo sofrimento que ele tinha. Um homem cheirando mal, sem alguns dedos em suas mãos, sem algumas partes do, do, do seu corpo, talvez mutilado devido àquela enfermidade, ele não disse a Jesus, Ei, Jesus, por que eu estou passando por tudo isso? E quantos, no, quantas vezes nós já dissemos isso? Eu já disse. Ele não disse, Ei, Jesus, o que, que eu fiz para merecer tudo isso? Ele, ele não impôs a Jesus, Ei, Jesus... Você precisa me curar. Mas ele disse uma palavrinha que demonstra uma adoração profunda a Jesus. Sabe o que ele disse? Se o Senhor quiser. Se quiseres, Senhor. A sua fala demonstra o que muitos de nós não temos com Jesus, que é a humildade. Existe uma vertente, uma corrente teológica de que nós temos que exigir, exigir de Deus. Não é assim, pastor Félix? Não parece que nós temos que pressionar Jesus contra a parede como se nós estivéssemos brigando com Ele para nós termos alguma coisa. Eu tenho que colocar a mão e tomar posse do melhor dessa terra. E não é isso que nós vemos aqui nesse texto. O leproso, ele confiou totalmente na vontade de Deus e nós precisamos confiar na vontade de Deus, porque muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, e o Senhor diz não, e nós desanimamos. Só que aquilo que o Senhor tem planejado, os planos do Senhor para a nossa vida, são melhores do que os nossos. Oh, aleluias! Talvez todo o sofrimento que nós passamos... A falta de resposta, muitas vezes, que assola o nosso coração é uma pedagogia forte para nos tornar homens e mulheres mais tementes ao Senhor, mais próximo dEle. É assim que o Senhor trabalha. Aleluias. A Bíblia diz que Ele adorou a Deus fazendo isso. Era uma verdadeira adoração. Não murmurar, confiar, entregar a nossa vida e os nossos problemas a Deus, confiando totalmente na sua vontade. Eu disse essa semana para uma pessoa que muitas vezes nós oramos ao Senhor, não pedindo uma confirmação, não pedindo uma resposta, mas pedindo uma afirmação. Senhor, o Senhor tem que dizer sim. O Senhor, tem que acontecer. Entregue a sua vida ao Senhor. Acalme o seu coração, entregue os seus questionamentos à vontade daquele que tudo sabe. Aleluias! Se o seu medo é o futuro, saiba que o Senhor já está lá. 
Nós temos que aprender a dar graça e não murmurar. E além de ter iniciativa, e além de aprender a dar graça, nós também tiramos uma terceira lição de tudo isso. E a terceira lição é reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Nós somos pecadores. Talvez se fosse para nós definirmos o que é uma igreja, né? é um grupo do quê? De pecadores. Guiados aqui na Terra, nesta base terrena, por um pecador também, porque todos somos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Quando nós analisamos o contexto da lepra, no Evangelho, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos entender que ela é o símbolo de rejeição do último grau que uma pessoa possa ter. Ela é a pior coisa que poderia acontecer com uma pessoa. Muitos, é, é, quando nós analisamos, nós entendemos que a lepra, ela simboliza, simbolizava e muitas vezes era a aplicação da justiça divina de Deus, simbolizando um pecado de uma pessoa. Não era assim? Aquele homem leproso chegou até Jesus e disse assim, ó, no versículo 2, Senhor, se quiseres, pode me curar. Ele disse isso? Se quiseres, o Senhor pode me deixar o quê? Limpo. Quando ele disse isso, ele estava se assumindo como pecador. Você já parou para pensar nisso? Ele se assumiu como pecador. Em outras palavras, estava dizendo assim, Senhor, eu sou imundo, eu sou pecador, Senhor. Antes de me curar, me perdoa, Senhor Jesus. Antes de me curar, essa parte podre externa, me cure aqui dentro, o altar do meu coração. Nós vivemos dias em que o evangelho é entretenimento. Parece que é um chamado para nós estarmos alegres e felizes. Sendo que muitas vezes nós temos que prantear diante ao Senhor e pedir, Senhor, usa-te de misericórdia para a nossa vida. E canta lá, basube, aleluias. Reconhecer a nossa condição de pecador perante ao Senhor. Lembrar lá de Romanos 3, 23. Porque todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória do Senhor. Fomos destituídos da sua glória. Dizer ao Senhor que nós não somos nada. Eu gostava muito de um louvor antigo que dizia, convém que Jesus cresça e que diminua eu. Nós precisamos dizer mais isso. Precisamos dele. Precisamos dizer, Senhor, eu preciso de ti vitalmente. E sem o Senhor nada eu posso fazer eu não sou suficiente a dar um passo até mesmo em nossas orações de petição ou perdão nós contamos com a ajuda do Espírito Santo porque nós somos seres incapazes caindo diante dessa palavra toda a prepotência humana tudo aquilo que nós estudamos na escola bíblica o toque de Jesus necessita disso e se assim nós fizermos, se nós tivermos iniciativa, se nós aprendemos dar graça por tudo, se nós nos reconhecermos como pecadores e pessoas dependentes de Deus, o toque de Jesus faz muito mais do que nós possamos querer. Oh, aleluias! Versículo 3. Diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Oh, aleluias. Se você parar para pensar e se você tem fé em Deus, você vai concordar comigo que Jesus não precisava ter tocado naquele homem, não é verdade? Ele podia dizer, ei, você está o quê? Curado. Ou oh, perdoados estão os seus pecados. Só que diz que Jesus estendeu a mão e Jesus tocou nele quebrando todo o preconceito que existia. Para ele não havia preconceitos. Sabe por quê? Porque Jesus faz muito mais daquilo que nós possamos imaginar em nossa vida. Você sabe o que você pede para o Senhor e para nós é impossível? 
para aqueles que escutam a sua necessidade é impossível? O Senhor pode fazer muito, muito, muito mais. Aleluias. Diz que Jesus tocou. A infecção foi banida através da palavra do Senhor que disse assim, ó, seja curado, aleluia, e fique limpo, aleluias. A palavra do Senhor liberada em nossa vida traz milagre para o nosso ser. Quando o Senhor libera uma palavra de bênção em nossa vida, nós vivemos um milagre em nossa vida. Só que aquele leproso, ele precisava mais e Jesus o tocou. A infecção foi banida através da palavra de Jesus. Só que toda a solidão, todos os traumas da sua vida, foi tratado através do toque de Jesus. Muitos de nós precisamos nessa manhã ser tocados pelo Senhor. Receber um abraço terno do Senhor Jesus Cristo. Talvez a tristeza tenha assolado o nosso coração. Talvez nós tenhamos, estejamos vivendo uma frieza que nunca foi vista. Nós precisamos do toque de Jesus. Nós precisamos do abraço do nosso Senhor. Aleluias! Ele sempre faz mais do que nós queremos. Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Ou oh, aleluias. Jesus toca aquele homem, o cura internamente e externamente. E ele manda aquele homem se apresentar até o sacerdote. Depois do toque de Jesus, ele volta então a ter uma vida normal. Uma vida sem traumas, uma vida sem medo. Agora ele pode voltar à sua família, pode voltar aos seus amigos. Ele era indigno do toque humano, não era? Só que ele foi compassivo. Ele foi digno do toque de Deus. Oh, aleluias! Existe muito poder no toque de Jesus, isso é evidente. E quando nós analisamos aqui o Evangelho, nós vemos o poder do toque de Jesus. E se ainda existe uma sombra de dúvida sobre isso, eu gostaria de rapidamente, nessa nossa conclusão, pautar alguns para você. Quando nós vemos Lucas, no capítulo 22, nós vemos que o toque de Jesus, ele curou a orelha cortada de um soldado, olha só. Quando nós olhamos Marcos, no capítulo 7, nós vemos que o toque de Jesus curou um surdo e um mudo através, tocando ali na língua dele. Em Mateus, no capítulo 20, 34, mostra que o toque de Jesus cura a visão, traz visão aos cegos através do toque dele também. Lucas 13, 13, mostra que o toque de Jesus curou ali um paralítico que sofria 18 anos, 18 anos de sofrimento. E talvez o mais brilhante, o mais virtuoso de todos esses toques aconteceu em Mateus 9, 25, em que Jesus toca ali a filha de Jairo e traz ela à vida. Você sabe o que eu quero dizer? Que não existe problema em que o toque de Jesus não seja a solução. Oh, aleluias! Seja enfermidade, seja mudez, seja o que for, seja morte. Peça para o Senhor te tocar. Peça para o Senhor colocar as tuas mãos na sua causa. Meu querido, como está a sua vida? Você tem medos? Muitos de nós talvez esteja sofrendo um marasmo espiritual. Diz que na Idade Média aconteceu um problema numa espécie de um orfanato em que as crianças estavam sofrendo de marasmo. Você sabe o que era um marasmo, Jacó de Darli? Quando eu olho para as crianças, eu lembro disso. As crianças não tinham vontade de comer não tinham vontade de brincar, não tinham vontade de se levantar da cama. Várias pessoas, várias crianças de, uma, de um orfanato. Elas não tinham vontade de sorrir, elas não tinham vontade nem de se levantar para a sua higiene pessoal. Tentaram administrar os possíveis remédios para sanar aquela, aquela enfermidade. 
até que uma enfermeira, que na minha opinião foi usada por Deus, teve uma solução muito simples para aquele problema. Sabe o que ela fez? Ela abraçou aquelas crianças. No primeiro abraço, aquela criança ela foi reagindo, reagindo, e daqui a pouco ela estava mais animadinha. Logo diz que todo aquele hospital começou a administrar abraços naquele orfanato. Olha só que coisa abençoada. Meu querido, se você já viveu, se você vive, ou se algum dia você viver um marasmo espiritual na sua vida, que você peça ao Senhor um abraço terno. Aleluias! É através do, do abraço de Jesus que nos administra o ânimo em nossa vida. Só peça para Jesus te tocar e seja curado. Aleluias! Tem iniciativa. Vamos dar esse primeiro passo em direção a Jesus. Esqueça as murmurações, esqueça as reclamações. E que nós sempre estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Que nós possamos, em nossas orações diárias, ao dobrar os nossos joelhos, reconhecer que não somos nada sem o auxílio de Jesus. E que nós precisamos dele a cada dia vitalmente. Segundo a segundo das nossas vidas. Você crê nisso? Você quer ser tocado por Jesus? Fique em pé, nós vamos orar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Talvez o Senhor mostre para você alguém nessa semana que esteja precisando do toque de Jesus. Não fuja da responsabilidade, porque talvez o Senhor vá usar a sua vida para tocar a vida dessa pessoa. Você crê nisso? Vamos orar nesse momento pedindo para que o Senhor nos toque. Que o Senhor realize a sua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas. Oremos todos em nome do Senhor Jesus. Deus de amor e misericórdia. Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro, Pai. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Esta palavra, Senhor, que traz vida e mostra, Senhor, o milagre que o Senhor executou, Jesus em que trouxe vida, Senhor, esperança à vida, meu Pai, desta pessoa enferma, Jesus, desse leproso. Senhor, muitas vezes nós precisamos, meu Pai, de um toque do Senhor. Nós já nos aproximamos da cruz, Senhor. Nós já somos, ó meu Pai, fazemos parte, meu Pai, da igreja, do plano, meu Pai, da igreja aqui na terra. Mas, ó meu Pai, o sofrimento deste mundo muitas vezes nos assola, nos chicoteia, meu Pai, a ponto de nós nos ferirmos, de nós desanimarmos, ó Senhor, de nós entrarmos em um marasmo espiritual, de nós perdermos a sensibilidade de ouvir a sua voz e sentir a sua ação poderosa. Por isso, Senhor, toque em cada vida neste momento, Jesus. E estende as Tuas mãos poderosas, Senhor. Toca nos corações, ó Jesus Cristo. Senhor, tirando agora todo o desânimo, tirando todo o medo, Senhor, tirando toda a dor, ó meu Pai, curando todos os traumas, ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos o Seu toque, Pai. Nós queremos o Seu abraço, nós queremos correr ao Seu encontro, Jesus. Na certeza de que o Senhor está de braços abertos a nos receber. Senhor, nós queremos voltar a sentir, ó meu Pai, a alegria, meu Pai, a força de estar contigo, ó Jesus. Nós queremos voltar a sentir a sua presença quando nós dobramos os nossos joelhos, Senhor. Ter, ó meu Pai, um contato, meu Pai, íntimo contigo, Senhor Jesus. Um contato de filho para pai, ó Jesus. Senhor nos abençoe em o um nome do Senhor Jesus, ó Senhor. Abençoa esta igreja, meu Pai, para que nós venhamos dia a dia receber o Seu toque, Senhor, e que nós possamos tocar em Ti e receber de Ti esta virtude, ó meu Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos assentar, amados, que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo continue falando em seu coração e que o Senhor Jesus possa usar a sua vida para tocar a vida de outras pessoas. Amém? Eu passo aqui a palavra ao dirigente do nosso culto. Aleluia.
Ele nos ama. Parece que a igreja é, se porte de pé nesse, nesse momento. Estamos finalizando com o hino final de número 344. Chamado por um peso, oh, quão triste eu andei até sentir a mão de Cristo. Como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, desde que aceitei a Cristo. Seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei o seu amor Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, Da escuridão Mais uma vez, irmãos Tocou-me Tocou-me Jesus Tocou-me Glória a Jesus De paz Ele encheu Meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus, aleluia.
Paz, Senhor Igreja. Amém. Irmãos, é rapidinho, é um único recado hoje. Irmãos, graças a Deus, nós tínhamos aqui na igreja uma reserva aqui de umas cestas básicas e fizemos a doação dessas cestas, dessas cestas básicas. Amém? Amém? Então, irmãos, nós estamos praticamente zerados. Nós estamos sem, aqui, sem mantimentos aqui na igreja e nós precisamos fazer agora, fazer o quê? Fazer a assistência social e fazer as compras. Eu tenho um determinado valor, só que ultimamente a gente não tem feito a arrecadação. Então, os irmãos que puderem, assim, se lembrar disso, não, não sendo hoje ou amanhã, ou também na semana que vem, aqueles cinco reais para cestas básicas, tá bom? Não precisa ser assim, quem quiser doar um pouquinho a mais, não tem problema, tá? A gente vai colocar, vai ser social, a gente vai fazer as compras e deixar aqui na igreja, tá bom? Porque realmente, irmãos, graças a Deus, a igreja tinha essas cestas disponíveis, nós fizemos a doação dessas cestas, mas a gente sempre precisa ter, porque a gente não sabe se alguém vai precisar, se é algum irmão, alguém próximo, e a gente precisa estar à disposição para servir também as pessoas que necessitam, amém? Então, no final do culto, me procure, eu procuro o irmão Cláudio para fazer a doação. Deus abençoe, muito obrigado. alimentados com a palavra do Senhor? Felizes assim, imensuravelmente, porque o Senhor falou conosco? Louvando o nome do Senhor Jesus Cristo no seu santo dia. E ainda mais feliz porque nos vemos aqui, não é assim? Graças a Deus. Amados, é, amanhã estaremos com o nosso culto de oração às 18 horas. Ontem foi publicado também o nosso boletim de junho e eu coloquei lá um recadinho para você que lê. Que todos nós possamos dizer como? O irmão Abraão já está dizendo faz tempo assim, ó. Eis-me aqui. Não é assim que ele fala? <risos> Eis-me aqui, amém? Nós vamos estar disponibilizando ele impresso também. E estaremos trazendo no próximo culto. Amém, amados? No mais que o Senhor abençoe a sua vida. Que você tenha um lindo sábado. Ou junto com a sua família, ou em missão. Ou num contato missionário. Amém? Amém, amados? Então nós vamos orar, mas eu ia convidar uma pessoa aqui, eu não sei, ele foi embora, porque ele pediu para orar comigo o Marco, chama o Marco para gente, cadê o Marco, ele falou que ia orar, ele ia orar, ele queria orar hoje pela igreja, cadê o Marco, chama o Marco, foi chamar? Então vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo, daí depois ele, ele encerra a nossa oração, ô missionária, pode vir, pode vir, fica à vontade missionária. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Antes de dar o encerramento desse culto, o Senhor quer operar um milagre aqui. O pastor e no seu filhinho. Eu convido vocês dois aqui à frente, em nome de Jesus. E a igreja todinha vai levantar a mão e orando por eles, que o Espírito Santo vai operar uma obra maravilhosa aqui na vida de pai e de filho. Oremos todos. Senhor Jesus,
Graças a Deus. Vou vale agradecer -se seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é, é fiel em nossas vidas. Eu creio nisso, né? Hã? Mas daí você ora do jeito que você lembra, pode ser? Para Deus abençoar toda a igreja. Deus abençoe. Então, você quer que eu vou fazer você orar? Quer? Então, vamos fechar os olhos que ele vai orar pela igreja. Ele falou que orar, mas esteja uma, uma mão assim, ó, pela igreja, fecha os olhinhos e fala assim: Senhor Jesus, põe o meu profeta, Senhor tá. Jesus. Senhor Jesus, abençoa esta igreja. Abençoa essa ide... paz, igreja. Dando paz, alegria, alegria, em o nome do Senhor Jesus. Em no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor. Abençoe este sábado. O Senhor abençoe este sábado. E cada família. E cada família. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Recebemos a oração dele? Amém. Oh. Glória a Deus. Feche seus olhos, tenda as suas mãos assim, ó. Faz assim, ó. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre, que todos nós possamos dizer como? Amém! Oh, glória a Deus! Um